Ma tulin Eestisse aastal 2005. Astusin Tallinna ülikooli kirjandusteaduse magistrisse. Ma sõitsin trämmis esimest korda ja Tallinnas olles kuulsin, kuidas see eesti keelt kõlab. Siis mulle tundus see üks lõpmatu lause, kus on hästi palju elle. Tundus mulle nii. Ja see lause kuna ei lõppes, sest minu jaoks ei olnud ühtegi tuttav sõna. Aga siis hakkasin õppima eesti keelt koos teiste välismaalastega. Nendega õppimine oli väga huvitav. Motivatsioon oli suur. Tallinna ülikoolis oli see kaks korda nädalas, poolteist tundi. Meil oli hea grupp. Me suhtlesime hästi palju ja kuna mina ei rääginud inglise keelt ja keegi ei rääginud vene keelt, siis meil ühine keel oli ainult eesti keelt. Vene keele põhjal gruppi ei olnud. Nii et me käisime koos ühe Mari Poissiga inglise keelt aru saamata, teadmanda ja eesti keelt õppima. Raske oli küll, aga võtsi hästi vana pruuni värvi õpik oli vene keele paasil, et sellised väiksed pisikesed dialoogid oli seal sees ka. Mind aitas ka see, et ma hakkasin laste raamatuid lugema ja hästi palju vaadasin sõnaraamatuid. Kirjandust õppisin ka hästi palju. Lugesin neid tekste. Siis kui ma ühe aasta ka enam vähem eesti keelt õppisin, siis ma astusin ju magistratuuri ja kuna õppisin koos teiste juba eesti keeles kooli lõpetanud õpilastega, kes tulid just kirjandust teadlaseks saama, eks ole, et nad on juba kõik tekstid juba ammu loetud, siis minu jaoks oli neid teksti tued. Küll ma lugesin ühe nädalaga, kus niimoodi, et ühe nädalaga üks osa. Aesti palju sarnaseid sõnu. Sik ja tei on täpselt samad sõnad. Süda, sulem, vir, veri. Meil on ka vist vist ka. Selles mõttes gramatika on väga sarnane. No teil on muidugi, mida ma tõna päeva nii saa aru vält. Konna, konna, minu jaoks on kui sa ütled konna või konna. Ma Eesti kirjandust tõlgisin hästi hooksalt ja see oli siis, kui ma õppisin Eesti kirjandust, eks ole, keel oli juba suus ja ma hakkasin need laste raamatud tõlgima. Siis hakkasin klassikat tõlgima ja viimasel ajal tegel on minult tänapäeva see luulega küsimusi. Küsimusi. Minu jaoks oli musi sõna ja küsima sõna. Ja siis Martin Ehala oma loengus ütleb küsimusi. Oni ilus sõna. Tulin augustis ja oktobris olid hõimu päeval. Tõlk, kes tõlgib Eesti kirjandus soome keelde, ütles, et tule. Viis mind palli paari ja ütles mulle, et vaata, mõtmalt. Kui sa tahad Eesti keelt õppida, siis valli paar on see koht, kus sa saad seda teha. Siis ma solvasin, ei räägi nüüd tema ka kaks aastat. No, siis ma ütlesin, mis asja? Valli paarist, mina! Ma solvasin, nüüd ma saan aru, miks. Sest seal inimest räägivad ja olen hellitatud just selle oma keele oskuse pärast. Selle tõlkimise eest ordi nii, eks ole, et kohe... Tiir, mida on tead, on... Motide jaoks nagu nende liige koidule, nagu nende juhandiid, nagu nende jende juhandiid, nagu... Ma ei tea, ma olen küll. Juba olen. Siin ma saan rohkem teha oma Udmurdi keele kirjanduse heaks, kui ma jäleksin Udmurdi maal. Päevast päeva näed Udmurdi kultuuri hävimist, Udmurdi keele hävimist, nii et emotsionaalselt muidugi on parem elada kaugel näiteks väikses riigis, kus ma näen, et sama surune keel, nagu minu oma ema keeleks ole Udmurdi keel, on siin riigi keeleks ja toimivaks riigi keeleks, iga rahaautomaat räägib sinuga Eesti keelt. 
Ja siin on samuti ma nägin, et noh, välismaalaste jaoks on see, oi, Eesti keel on nii raske, nii raske. Noh, iga keel on keel põhiselt praotsude keelit õppida või näiteks inglise keele kirjutamist õppida. Eks ole, girl räägitakse, girls kirjutatakse. Iga keel on natukene raske ja vajab natukene pingutemist. Kui suhtud, suhtud keelesse hästi ja entusiasmiga, siis ikka keel on õpitav.